అందరికీ నమస్కారము నా పేరు నారాయణ స్వామి మాది వర్లి గ్రామము కళ్యాణ దుర్గ మండలం అనంతపురం జిల్లా నాకు ఐదు ఎకరాల పొలం ఉంది నేను గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను ప్రధానంగా వేరుశనగ పంట వేస్తున్నాను ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం నుంచి చేసి మొదలుపెట్టిన వాళ్ళ నుంచి నవధాన్యాల పంట కూడా వేసి పండించుకుంటున్నాను గత మూడు సంవత్సరాలుగా మా అనంతపురం జిల్లాలో వర్షపాతాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరము ఇంకా మరి వచ్చి రాక రెండు పదనయ్యే వర్షాలు కూడా రాలేదు సరిగా పంట పెట్టుకోవడం చాలా తక్కువగా ఉంది అలాంటి సమయంలో ఈ డ్రై సేయింగ్ పద్ధతి అనేది మా డిపిఎం సార్ తెలియజేశారు ఈ పద్ధతి చూసిన తర్వాత నాకు నమ్మశకం కాలే నేను మా ఎన్ఎఫ్ఎఫ్ చేస్తుంటే ఈయనకు డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి చూ ఎందుకు చేస్తారు పొద్దు పోకుండా ఈయనకి వేస్ట్ ఇది ఎవరు నమ్మరు ఇది పండదు ఇది రాదు మామూలుగా తేమ శాతంలో వేసిన విత్తనాలే మలుసువు అలాంటి టైంలో ఈ డ్రై సేయింగ్ అని ఈ కొత్త పద్ధతి వచ్చి నాళ్ళలో ఘనజీవనృతం చల్లి నవధాన్యాలు చల్లి పైన మలిసింగ్ చేసినంత మాత్రం మలుతాయా టిక్క కాకుంటే మరి జనాలు ఎవరు నమ్ముతారు ఇది మా ఎన్ఎఫ్ఎఫ్ విష్ణు ఫీల్డ్ చూసిన తర్వాత నేను అనుకున్న ఆలోచన తప్పు ఇది ఇది కాదు ఇది చేసి చూడాలా మనం కూడా చేద్దాం ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన చేస్తాం ఎక్కడో ఏ జిల్లా నుంచో వచ్చి మన జిల్లాలో మన క్లాసులో అంత ఘనజీవనృత కొని తను పండించాడు మన ఇంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి ఆవులు ఉన్నాయి ఎద్దులు ఉన్నాయి ఘనజీవనం సొంతంగా తయారు చేసుకోగలం సొంత భూమి ఉంది నేను చేస్తే ఏం పోతుంది శ్రమే కదా చేస్తాం మామూలుగా చేసే దాంట్లో పోతూరు చేసి చూస్తే ఏం పోతుంది అని చెప్పి వేయడం జరిగింది మా ఎన్ఎఫ్ఎఫ్ విష్ణు ఫీల్డ్ చూసిన తర్వాత ఈ పిలకలు ఇన్ని కంకులు వచ్చిన తర్వాత నేను కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అని మామూలుగా వాటర్ వేసి నీళ్ళు పండించిన దాంట్లో కూడా ఇన్ని పిలకలు రాలేదు అది మా సార్ కూడా గమనించి చూపించాను సార్ని కూడా అడిగినాను కానీ ఇప్పుడు ఆ పిలుకలు పది దాదాపు అంటే పది పదిహేను పిలుకల వరకు వచ్చినాయి మైనే ఫీల్డ్లో ఆ సద్ద కంకలు జొన్నులు కానీ నువ్వులు కానీ పంగ చెట్టు గుంపురు గుంపురుగా ఎదిగింది ఇంత అద్భుతంగా ఎలా వచ్చింది ఇది చూద్దాం మనం కూడా ప్రయోగం చేద్దాం అని ఒక ఎకరాలో నేను కూడా చేయాలని నిర్ణయించుకొని చేశాను నేను వేయాలని నిర్ నిర్ణయించుకున్న తర్వాత రెండు సార్లు మొత్తం అంతా బాగా పగలదు నేను నేను దున్నుకున్న తర్వాత ఒక ఎకరా పొలంలో వేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఈ నాలుగు వంద ఒక ఎకరాకి సరిపోయేది నాలుగు వందల కేజీల ఘనజీ అమృతం తీసుకొని ఈ దున్ దున్నుకున్న సాలల్లో చల్లుకున్నాను చల్లుకున్న తర్వాత పది రకాలు ఈ ఒకటి ఉలవ జొన్న సజ్జ రాగి నువ్వులు ఆమ్దాలు పెసులు ఆల్సొంద ఎల్వెట్ బిన్ జాక్ బిన్ ఇవన్నీ కలిపి చిన్న గింజలు ఆ చిన్న గింజలు చెరువు మట్టి బంకమట్టి తీసుకొని ఆ బంకమట్టిలో కలిపి ఈ తేమ శాతం ఎక్కువ తట్టుకుంటుంది దాంట్లో అని చెప్పి అది ఒంటలుగా కలుపుకొని చల్లుకున్న ఈ పక్షులు కానీ ఇటువంటి చీమలు కానీ ఈ గింజలు తినుకోకుండా ఉంటాయని గింజలు చల్లిన తర్వాత మల్సింగ్ కొరకు వేరుశనగ పొట్ట వేరుశనగ తుప్పిడి తీసుకొని మల్సింగ్ రే భూమి పైన రెండు ఇంచుల మందు వచ్చేటట్టు వేసుకున్నాను ఇది వేసుకోవడం వల్ల ఈ తేమ శాతం భూమి బాగా గుల్లబారుతుంది వాన వచ్చినప్పుడు తేమ శాతం ఎక్కువ పట్టుకొని ఎక్కువ రోజులు తేమ శాతం మొక్కకు అందిస్తుంది
ఇరవై రోజుల తర్వాత వచ్చి నేను చూశాను ఎనభై పర్సెంటేజ్ అంటే కొన్ని దాదాపుగా కొన్ని గింజలు మాత్రం మలసలేదు తర్వాత ఐదు రోజుల తర్వాత వర్షం వచ్చింది ఆ వర్షం వచ్చిన తర్వాత చూస్తే మొత్తం అన్నీ మలసాయి అప్పుడు చాలా సంతోషించాను నేను దీన్ని చూసి ఇంత అద్భుతంగా మలుస్తుందని నేను ఊహించలేదు అట్లా భలే వచ్చిందని సంతోషించి తర్వాత మళ్ళా పదహైదు రోజులు ఇడుచుకొని ద్రవ స్ప్రే చేస్తే చాలా బాగుంటుందని నాకు అనిపించింది అప్పుడు నేను ద్రవ జీవం తయారు చేసుకున్నాను చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు అర్ధడుగు ఉంది ఆ అర్ధడుగు ఉన్న దాన్ని చూసి ద్రవ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ముప్పై ఐదు రోజు స్ప్రే చేస్తే ఆ ఎదుగుదల చెట్టు ఎదుగుదల ద్రవ చేసిన ఎదుగుదలకి ఒక అడుగు ఎగుదల వచ్చింది ఒక్క తూరి పిచ్చికారీ చేసినందుకు ద్రవ జీవామృత ఒక తూరి పిచ్చికారీ చేసినందుకు ఒక అడుగు చెట్టు పెరుగుదల అయింది నేను వేసిన మల్సింగ్ వేరుశనగ పొట్టు ద్వారా ప్లస్ ఈ ఉలువులు ఎక్కువ భాగం వేసిన వలన లైవ్ మల్సింగ్ చాలా ఉపయోగపడింది ఈ రెండు రకాల మల్సింగ్ నా భూమిలో ఉండడం వల్ల తేలికపాటి వర్షం వచ్చినా కూడా తేమ శాతం ఎక్కువ నిలువ ఉండి మొక్కకు బాగా అందచేస్తుంది భూమిలో ఉన్న తేమ శాతం త్వరగా ఆవిరైపోకుండా ఈ మల్సింగ్ ఉపయోగపడుతుంది నేను ఈ పంట వేసి డెబ్బై రోజులు అయింది నేను ముందు వేసిన ముందు మొదటి రోజు నుంచి ఘనజీవామృతం మల్సింగ్ ద్రవజీవామృతం చేయడం వల్ల ఇంత ఆరోగ్యంగా ఇంత అద్భుతంగా ఇప్పటి వరకు ఉంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కానీ ఇంత అద్భుతంగా వచ్చింది నా చుట్టుపక్కల ఎవరు వేయడానికి ధైర్యం చేయలేదు అయినా నేను మా డిపిఎం సార్ చెప్పిన ఈ డ్రై స్వయింగ్ పద్ధతి ధైర్యంగా అడుగు వేసి చేయాలని నిర్ణయించుకొని నేను ఈ పంట పెట్టి డెబ్బై రోజులు అయ్యింది ఈ కేవలం ఒక్కసారి ఘనజీవామృతం వేశాను ప్లస్ ఒకసారి ద్రవజీవామృతం స్ప్రే చేశాను తర్వాత మల్చింగ్ ఈ మూడు చేయడం వల్ల నా పంట డెబ్బై రోజులైనా ఇంత బాగుంది అసలు నేను ఏమీ రాదనుకుని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు ఇంత వస్తాయి అనుకోలేదు కానీ కంకులు వచ్చినాయి కనీసం మా ఇంటి వాడక తగ్గట్టు కన్నా ఈ ఎకరా వేసిన దాంట్లో నాకు తినేపడి సరిపోయే నవధాన్యాలు ఇవి జొన్నలు సద్దులు ఇంటి వరకు సరిపోయేటి వలన అవుతున్నాయి నేను నా పొలంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ పక్షులు గువ్వలు పిట్టలు చిలుకలు అన్నీ ఆ గింజలు తింటుంటే నాకు సంతోషంగా అనిపిస్తుంది నాకు కావాల్సిన తిండి గింజలన్నీ ఈ పొలం నుంచి వస్తున్నాయి బయట నుంచి కొనవలసిన అవసరం లేదు నా పొలములో పక్షులే కాకుండా మిత్రపురుగులు చీమలు కానీ అచ్చింతల పురుగులు కానీ తేనె టీగులు అన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇక మీదట వర్షం కోసం ఎదురు చూడకుండా ఈ పద్ధతి నేను పాటిస్తాను నాతో పాటు మిగతా రైతులు కూడా ఈ పద్ధతి పాటిస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను ఈ ఈ డ్రై సైయింగ్ పద్ధతి వేసిన నా పొలంలో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ మోడల్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఎక్కడైతే ఈ కొలతలు కొలుచుకొని ఎక్కడైతే చెట్టు ఫైవ్ ఇయర్ మోడల్ చెట్లు వస్తాయో అక్కడ ఆ చెట్లు మాత్రమే పీకి అక్కడ చెట్లు నాటుకొని మిగిలిన ఉన్నదంతా డ్రై సైయింగ్గా ఇలాగే ఉపయోగించుకుంటాను మా అనంతపురం జిల్లాలో ఈ కరువు లాంటి జిల్లాలో ఈ డ్రై సైయింగ్ పద్ధతి వేయడం వల్ల మా అనంతపురం జిల్లా ఎర్రగా కనిపించేదంతా పచ్చగా కనిపిస్తుంది దీనివల్ల చాలా బాగుంటుంది ధన్యవాదములు